A partir del mes de enero, Honduras comenzará a recibir a los migrantes de diferentes nacionalidades que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México solicitando asilo. Esto como parte del convenio denominado Tercer País Seguro. 25 mil migrantes de diferentes nacionalidades estarían llegando en el mes de enero a Honduras. Para esperar si el gobierno de los Estados Unidos les otorga la petición de asilo político. Espera que podría durar meses. Mientras tanto, el gobierno tendrá que brindarles alimentación, seguridad, trabajo y un lugar donde vivir, como parte del acuerdo firmado entre los presidentes Donald Trump y Juan Orlando Hernández. Bueno, Honduras hasta el momento eh, no tiene ni la capacidad logística ni tampoco el personal preparado para poder dar atención al menos a 25 mil eh, ciudadanos de diferentes nacionalidades que estarían llegando a Honduras en, en los próximos meses. Según México, estos retornados de la frontera sur podrían ser retornados en los próximos días algunos. Este acuerdo que firmó el gobierno de Honduras y Estados Unidos no es de beneficio para los miles de migrantes que buscan el sueño americano, según la Pastoral de Movilidad Humana, porque en este tratado privó los asuntos políticos. Sistemáticamente se viola los derechos fundamentales a la propia población, cómo vamos a garantizar a la población migrante extranjera eh, los derechos y la seguridad necesaria. Realmente lo que nosotros entendemos que estos acuerdos son acuerdos económico, político, con interés lucrativo para pocos, pero nada tiene que ver con la seguridad humana y con garantías de derechos humanos. Este año Honduras alcanzó una cifra histórica, con más de 100.000 hondureños retornados desde la ruta hacia los Estados Unidos, huyendo de la pobreza e inseguridad, por lo que organismos de derechos humanos denuncian que el país no puede atender a los migrantes en iguales o peores circunstancias. Con imágenes de Luis Cárcamo, Merari Borjas, Impacto Beto.